ወደ መጀመሪያው የዜና መጽሔታችን በቀጥታ ስናል ፍየስራ ማቆም አድማ ሶስተኛ ቀን ይላል ራሱ የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው አርብ ያጸደቀውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመቀዋም በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተመተው የሥራ ማቆም አድማ ዛሬም እንደቀጠለ ነው ነዋሪዎችና ፖለቲከኞች እንደገለጹት በየከተሞቹ የንግድ ተቋማትና መንገዶች ዛሬም ተዘክተው ነው ያረፈዱት ካለፉ አርብ እስከ ሰኞ ድረስ ይቀጠለው ግጭትና ግድያ ግን ዛሬ ጋብ ብሎ ማልፈዱ ተነግሯል ተቃውሞ ተቃዋሚው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በበኩሉ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የጸደቀበት ወቅትና መንገድ ህገ ወጥ ነው በማለት መንግስትን ለመክሰስ ወስኗል ነጋሽ መሐመድ ዝርዝሩን ይዟል። ስከትናንት በነበረው ግጭት የሞተ የቆሰለውን ሰው ቁጥር በትክክል የሚያውቅስ ካሆን ያለም። አንዳንዶች አምስት ሌሎች ከ10 በላይ ይሉታል የተቋሚው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ መከተል ፕሬዝዳንት አቶ ሙላቱ ተሾማ ሰው የሞተባቸው አካባቢዎች በከፊል ይጠቅሳሉ ደምዶሎ አካባቢ ሰዎች ሞተዋል መንዲ አካባቢ ሰው ሞቶ ለሌሎች ቆስሏል ግንቢ ላይ መንገደኛ የሞተበት ሁኔታ አለ ከዛም ነቀምተ ላይ የ15 አመት ልጅ የሞተበት ጉዳይ አለ ከዛ ማንቦ አካባቢ አባትና ልጅ አባት ወዳውኑ ሲሞት ልጅ ቆስሎ አሁን በሕክምና ላይ የሚገኙ ሁኔታ አለ ያጁ እንደሚሉት ግጭት ግድያው ጋብ በማለቱም ኗሪዎች ሙታን ለመቀበር ሀዘን ለመቀመጥ ቆስለኛ ለማስተማመም ፋታ ሳያገኙ አልቀረም ግጭት ግድያው ጋብ ያለበት ምክንያት ግን አነጋጋሪ ሆኗል የሞቱ ነገር ቀንሷል ምክንያቱም እንደሆነ ታቃለህ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የራሽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እኛ ሀገሬ ጋርሉ ተብሎ አሁን ይታሰባልና መንግስት የሚኖረው ለህزبው አይደለም ለራሱ ህزب አይደለም ውጪ ላይ ጥሩ መስሎ ዲሞክራቲክ መስሎ ለመታየት የሚያደርገው ጥረት ነው ከለፈው ሰኞ ጀምሮ ለሶስ ቀን የተጠራው አድማ ግን ዛሬም እንደቀጠለ ነው ለምሳሌ አዲስ አበባ አካባቢያ ብትወስድ ዙሪያ ተዘክቷል ኦሬዲ የንግድ ኤል ላይ እንቅስቃሴ ለምንም አይነት እንቅስቃሴ የለምና እኔ ያለው በተከባቢው ሁሉ ነገር ዝግ ነው ሱቆች ንግድ ንግድ ቤቶች ያንዳንዳቸው ዝግ ናቸውና የሚገባ የሚወጣ መኪና የለም የሥራ ማቆሚያ አድማው እንደቀጠለ ነው በጣም አስቸጋሪ የሆነ ሁኔታ አሁን ያለው ህዝቡ በተክላላው አሁን ሥራ የለም ኦሮሚያ ውስጥ የህዝቡ ጥያቄ ይሄ አዋጅ ሊነሳ ይገባል የሚል ነው ለሁለተኛ ጊዜ ተደነገከው ያስተኳይ ጊዜ አጭ እንዳይጸና የተለያዩ ወገኖች ሲጠይቁ ነበር ዩናይትድ ስቴትስ ያውሮፓ ህብረትና ብሪታንያ አዋጁን ተቃውሞታል አለም አቀፍ የመብት ተሟጋች ድርጅቶችና የሕግ ባለሙያዎች አዋጁ የሀገሪቱን ሕገ መንግስት ይጻረራል በማለት ተጭተውታል የተቀበላቸው የለም ብዙዎች የተቃወሙት አዋጅ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው አርብ የጸደቀበት መንገድ ደግሞ ሌላ ጥረጣሬ የሕጋዊነት ጥያቄና ተቃውሞ ነው ያጋጠመው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በመጻሩ አዋጁን በጋዜጣዊ መግለጫ ከመቃወም አልፎ መንግስትን በሕግ ለመሞገት ወስኗል የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሙላቱ ተሾመ እንደሚሉት ፓርቲያቸው መንግስትን የሚከስበት በቂ ምክንያት አለው ምክንያት አንድ በመሰረቱ ይሄንን አሽኮዋይ ጊዜ አዋጅ የመናገር የመጻፍ የዲሞክራሲያዊ መብቶችን ሁሉ የሚገድብ ህገ መንግስቱንም የሚጻረር በመሆኑ የህግ ባለሙያ ወንድሙ ኢፍሳ ደግሞ ህጋዊ ምክንያት ያክሉበታል ለአሽኮዋይ ጊዜ አዋጁ ግን ህጋዊ መሰረት ያላቸው በአሳብ ደረጃ የሚያሳምኑ ምክንያቶች በገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ላይ ተብራርቷል የአሁኑ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው አንቀጽ 93 መሰረት መመዘኛውን ማማል አይደለም ምክንያት ሁለት አቶ ሙላቱ በሁለተኛ ደረጃ አፈ ጉባኤው ተክላላ ጉባኤው ውሳኔን ካሳልፉ በኋላ ድምጽ መቀየር አይቻልም አፈ ጉባኤው ለሚዲያ ምን ይላሉ እኔ ነኝ የተሳሳትኩ ስለዚህ የተሰጠው ድምጽ 300 46 መሆኑ ቀርቶ 395 ነው ብሎ ተናገሩ እና ስለዚህ ይሄ ፍራቱን የተከተለ አይደለም ብለን ነው አሁን እንግዲህ ክርክር የጀመር ነው ማለት ነው አቶ ወንድሙ የምክር ቤቱ አፈጉባዬ ውጤቱን በፓርላማ ላይ ከተናገረ በኋላ ያ በፓርላማ ላይ ተናገረው ቁጥር ስከት ከሆነ ፓርላማውን ሰብስቦ ስከት ስለተፈጸሙ እሄን ስከት ለነርም ይገባል ሲባል የምክር ቤት አባላት ተዋይቶበት ድምጽ ተሰጥቶበት ይካረማል እንጂ መዶሻውን መጥቶ 
በዚህ ቁጥር አልፎ አልካለ በኋላ ወደ ቢሮ ገብቶ የሚደረግ ማስተካካ በትራሽ የግድጋትም አሳማይ ምክንያትም ስለሌለ ነው የኦፊኮ መክተል ፕሬዝዳንት እንደሚሉት ፓርታቸው መንግስትን ከሶ መንግስት ከመቆጣጠረው ፍርድ ቤት ፍትህ አገኛለሁ የሚል እምነት የለውም ይሁንና መንግስት የራሱን ህግ የሚጥስ መሆኑ መጋለጥ መረጋጋትም አለበት አቶ ሙላቱ እንደሚሉት እስከ መጀረሻው ድረሰደን ይሄ በአገሪቷ ውስጥ ያለው ስርዓት የጎደፈና ለ26 አመት ሙሉ ምርጫ ሲደረግ የቁጥር ማዛባት ጉዳይ ባህሪውም ስለሆነ ይሄንን ሰፊ የኢትዮጵያ ህዝብና ዓለም እንዲያውቆን ፈልጋለኝ አዋጁም ለ6 ወራት ይጸናል ነው ተባለው ዘገባውን እነቃሽ መሐመድ ነበር ያስደመጠን በአስቸኳይ ግዚያዊ ስር የምትገኘው ኢትዮጵያ ይላል ሁለተኛው የዜና መጽሔት ርሳችን የኢሃድክ ስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ ከፊታችን ሁድ መጋቤት ሁለት ጀምሮ ለስብሰባ እንደሚቀመጥ የጽፈት ቤቱ ሐላፊ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስተዋወቁ ተገልጿል የህزب ተወካዮች ምክር ቤት በሚኒስትሮች ምክር ቤት የወጣውን ያስተኳይ ግዚያዊ ካጸደቀ በኋላ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሥራ ማቆም አድማው መቀጠሉ እየተነገረ ነው ሀገሪቱ ስካሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አለመሰየማም ሌላው መልስ ያላገኘ ጥያቄ መሆኑ ተመልክቷል ያስተኳይ ግዚያዊው ከጸደቀ በኋላ ኢትዮጵያ በመን ሁኔታ ላይ ትገኛለች ህዝቡ ስምን ይላል የአዲስ አበባውን ወኪላችንን በስልክ ጠይቀናዋል ዮሐንስ እንደምንዋልክ ከአዲስ አበባ እንግዲህ ኢትዮጵያ የስድስት ወር ያስተኳይ ግዚያዊ ተደንግቋል ምን ይመስላል ህዝቡ ምን ይላል አፈጻጸሙስ ምን ይመስላል አመሰግናለሁ እንግዲህ በተለያዩ አከባቢያዎች በየደረጃው የኮማንዶ ፖስቱ ማቅረብ እየወረዱ እንደሆነ የባልታኖች በየጊዜው ማግለጫ ይሰጣሉ የያስተኳይ ግዚያዊ ተከስለ ደግሞ በተለያዩ በተለያየ ኦሮሚያ አከባቢያዎች የቤት ለዘግቶ የመዋል አድማዎች እንደነበሩ ይታወቃል ከትላንትና ድረስ አንዳንዶቹ ትላንት ከሰዓት የተውበት ሁኔታ እንዳለ ነው ያለኝ መረጃ ዛሬ ደግሞ በተሻለ መልኩ የተሻለ እንቅስቃሴ እንዳለ ነው ያዩትና በተቃላይ አዋጅ ከተወጀ ግዜ ጀምሮ በተለያዩ ሁኔታዎች በተበጠ የነበረበትና ይህ አዲስ አበባም በተለያዩ አከባቢያዎች ዘወር እንደ ተገነዘብኩት በተለይ ፖሊሶች ተሰብ ብሎ ታክሲ የሚጠብቁ ወጣቶች ዞር ብሎ ብሎ የመበተንና ሁለት ሁለት ሆናቹ ጠብቁ ታናት ናቸው ስለ ድጥብጥም ይረዱ አይነት አይደሉም ተበተኑ የማለት ወደ አፎ አከባቢ በዚህ ኦሮሚያ ዙሪያ ሞጫ አከባቢዎች ደግሞ እንደዛ ፖሊሶች ተሰብሰብ ብሎ የሚሄዱ ጣቶችን የመበተን በየቀበሌው በየቤቱም ደግሞ አዳዲስ ሰዎች ሲመጡ ማስመዝገብ እንዳለባቸው በዚህ በአንድ ለአምስት ሚሊዮን በተለያዩ አቅጣጫዎች ለህብረተሰቡ ከስከሳ እየተደረጉ እንደሆነ አዲስ ሰው ሲመጣ አዲስ ሰከራይ ሲመጣ ወዲያው ለፖሊስ ማሳወቅ እንዳለባቸው የተለያዩ ጥቅሶች እየተደረጉ እንደሆነ ነው የተረዳው አጠቃላይ ያለው ከስካሴ እን ይመስላል በከተማው በተለያዩ ቦታዎች የነዳጅ ማደያዎች ከዚህ በፊት በቃ ማይደረግባቸው የህزب ትምርት ቤቶች እናልባት የሃፍታም ላይ ባለስልጣን ልጆች የሚማሩባቸው አካባቢዎች ፖሊሶች የሚታይበት ሁኔታ ይኖር ይሆናል ከዚህ በፊት አሁን ግን የህزب ትምርት ቤቶች ምር ሁለት ሁለት ፖሊሶች የሚጠብቁበት ሁኔታ አለ አጠቃላይ ፓትሮል ሆኖ የሚዞሩ የአዲስ አበባ ፖሊስ እና የፌደራል ፖሊስ አባላትም ይታያሉ በከተማውና አጠቃላይ ሲሉ ግን እንደሚመስላል በኦሮሚያ የተካሄደ ያለው የሥራ ማቆም ማድማ አዲስ አበባ ላይ ተጽኗል አመጣም በንግዱ ረገድ በትራንስፖርት ረገድ በደንብ አመጣቷል ለምሳሌ ተለያዩ አዲስ አበባ መውጫ አከባቢዎች መኪኖች የሚፈልጉ ሰዎች ተሰብስበው የሚታይበት ሁኔታ አለ ለምን እንቅስቃሴው የተደጋጋባቸው አከባቢዎች ወደዛም ሚንቀሳቀስ ሆነ ወደዚህ የሚመጣ ሰው በጣም የትራንስፖርት ችግሮች አይቶ በመኪኖች ሲጠባበቅ የሚታይበት ሁኔታ አለ ይሄንን ተከትሎም ደግሞ በአንድ አንድ ሸቀጦችም ጭማሪ የሚደረግበት ሁኔታ አለ ሽሚያዎች ነበሩ እናልባ ተላመጹ በመላይ ኢትዮጵያን የሚከሄደው ሚልም ስለነበረ እናቶችም ትምርት ቤት አትላኩ ልጆቻችሁ የማለት ለዚህ አይነት ነገሮች ቢኖሩ ትምርት ቤቶች አተደጉ ሱቆችም እየተደጓ ላይ ይሁን ዲያት ሳባ ግን አጠቃላ የዛ መንፈስ የዛ ድባብ ግን ተጽኖ እንደነበረው ይታያል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በገዛ ፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸውን ካሳወቁ በኋላ አገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳት ምርጥ እስካሁን ድረስ ቆይታለች ህዝቡ ምን ይላል አሁን እዚህ ጋር የተለያየ ነገሮች ነው ያሉት በአጠቃላ ሲታ ህዝቡ በከፍተኛ ስጋት ላይ ነው ያለው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይመረጣሉ ከተባለ የኢሃዴ ክርቤት አባላት ተሰብስበው ጠቅላይ ሊቀመንበር ተመረጡ በኋላ 
ስፍራ ነው ፓርላማ ተሰብስቦ ጠቅላይ ሚኒስትር ሚሰይመው የሚል ከተ ተረበስ ጊዜ ጀምሮ ህዝቡ በጉጉት ነበር ሲጠብቀ የነበረው አሁን ግን ተሳ የመቆረጥ ሁኔታ አለ ማን ነው አገር ይፋየመራ ያለው ለምን እንደው እንደዚህ የሚሆነ የሚለው ነገር በጣም ከፍተኛ ስጋት አለ ወዴት ነው የሄደች ያለችው በአብዛኛው ደግሞ ያለው ስጋት ምንድነው ጥያቄ በራስ ውስጥ ያለ መስማማት አለ ግልጽ ሆኖ ወጣ በተለይ በፓርላማ ባለፈው የነበረው ተቃውሞ በይሃዴግ በውስጡ የነበረው የሽኩቻ የስልጣን ሽኩቻ የስላዩ ቅሬታዎች ፈጥቶ ወጣበት አጋጣሚ ስለነበረ ህዝቡ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የነስጋት ሁኔታ እና ምንድነው ይሆን ያለ ነው ማን ነው እየመራን ያለ ነው እና አልፎ አልፎ መግለጫዎች ይወጣሉ ድርድር ነገሮች ምንድነው እየተካሄደ ያለው በቃላይ በአገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ የሚለው ዘርዘር ያለ መረጃ የሚሰጥ አካልም የለ ከዚህ ጋር አያይጄ ማነሳው በተለይ በርከት ያሉ የኤፍኤም ሬዲዮዎችና የግል ቴሌቪዥኖችም አሉ። ለዚህም በአብዛኛው አንድ አንድቹ በሰል ያለ የፖለቲካ ትንታኔና አንድነትን የሚሰብኩ ፕሮግራሞች ቢያቀርቡ በአብዛኛው ግን ህዝቡንም ኢንፎርም የሚያደርጉ አይደለም። አባገሪቱ እንደዚህ አይነት አደጋ ያለም አይመስል ነው። ወደ ኳስ ወደ ሙዚቃ ዳንኪራ ገለ አርቲስት ገለ የውጭ ኳስ ተጫዋች የሚለው ታሪክ ዝባዝን ከሐሰት አካሎ ነው በስተቀር ህዝቡ ጭንቀት ላይ ያለ ጭንቀት ላይ ያለ አገር መስኪህም ምንድነው ፖለቲከኞችን በማንነጋገር የተለያዩ የፖለቲካ ምሁራን በማንነጋገር ታላፊነታቸው እየተወጡ ባንዳለ መሆናቸው በህዝቡ ከፍተኛ ቀሬታዎች አሉና በአጠቃላይ ህዝቡ ትጋት ዘተሞላበት ሁኔታ ላይ እንዳለ ነው የታዘቁ የኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ከፊታችን ሁድ ጀምሮ እንደሚካሄድ የጽፈት ቤቱ ሐላፊ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ መግለጻቸው ተነግሯልና በዚህ ጉዳይ ላይ የተነገረ ዝርዝር ነገር አለ እንግዲህ ዝርዝር ያለ ነገር መግለጫው ላይ ምን ይታያል የሚሉ ነገሮች እሳቸውም በዘርዘር የተገለጸ ነገር ባይኖርም በአጠቃላይ ግን ህዝቡ የሚፈልገው ይሃዴክ በውስጡ ያለውን ነገር ቶሎ አስተካክሎ በውስጡ ያለውን መፈረካከስ ወደ ሀገሪቱ መፈረካከስ እንዳያመራ ብሮችን በጥቶ እንዳለው ከሰማይ በታች ምንም የቀረ ነገር የለንም ነው የተባለው ግን እና ፈጣጣ በህዝቡ ሲያዩ ኔታው ሲያዩ ግን እንደዛ አይመስልም ዝም ብሎ ተለባብሶ መጥቶ ነው የሚለው ህዝቡ አሁንም ይሃዲግ በሚያካሄደው ነገር እስከ ሆነ ተፈጠረው ሁኔታ እስከ ሆነ ተፈጠረው ቃል የሰው ህይወት መጥፋ ሐላፊነት የሚወስድ አካል መዞ ማውጣት አለበት የሚል የአብዛኛው ህዝብና የፖለቲከኞች አስተሳሰብ ነው ይሄን ነው ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ከአዲስ አበባ ለሰጠህን ቃለ ምልልስ በጣም ማመሰግናለሁ እኔም ማመሰግናለሁ ዮሐንስ የድንበር ላይ ግንብ በኬንያ ይላል ሶስተኛው ወደ ኬንያ የሚወስደን የዚህና መጽሔታችን የ የኬንያ መንግስት የአሻባሪዎችን ጥቃት ለመከላከል ድንበር ላይ ግንብ ለማስገንባት ያቀደው ከዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብዙ ቀደም ብሎ ነው መንግስት ይህንን ያሰበው በጋሪሳ ዩኒቨርሲቲ ከባድ ጥቃት ከደረሰ በኋላ መሆኑ ተመልክቷል የከ3 አመታት በኋላ አሁን እዛ ድንበር ላይ የታሰበው ግንብ በአጥር ተተክቷል የዶች በሏ ሊንዳ ሽታውደ ከናይሮቢ ለላከቸው ዘገባ ሸዋዬ ለገሰ በሶማሊያና ኬንያ መካከል ከ700 ኪሎ ሜትር በላይ በሚሆነው የድንበር አካባቢ እስካሁን የተጠናቀቀው 8 ኪሎ ሜትሩን ብቻ የሚሸፈነው አጥር ነው በስተሰሜን ራቅ ባለው ማንዴራ ከተማ አካባቢ የከተማይቱ ነዋሪዎች ግን ፕሮጀክቱ ጠቃሚ ነው የሚል አመለካከት የላቸውም ጀማል በከተማዋ የምግብ ሸቀጣ ሸቀጥ ሻጭ ነው የፕላስቲክ ሳህኖች ቅርጫቶችና ሌሎች ሸቀጦች በመሉበት ሱቁ ውስጥ ምንም መተናፈሻ የለም ሁሉንም ነገሮች በሚባል ደረጃ ምናገኘው ከዚያ ነው ዘጠና በመቶ የሚሆነውን ምናገኘው ከሶማሊያ ነው በሶማሊያ ነው ምንደገፈው ማንዴራ ሶማሌ ድንበር ላይ የምትገኝ ከተማናት ማhall ገበያዋ ላይ ሆኖ የሚወረወረው ድንጋይ የሚያርፈው እዚያ ነው አሁን ድንበሩ ክፍት ነው አህዮች አሉ ከሶማሊያ የምንፈልገውን ምንጭነው በእነሱ ነው ሌላው ቀርቶ ምግብ እንኳን ከዚያ በኩል ነው የሚመጣው ከኬንያ የመጣ ምንም ነገር የለንም እንደ ኬንያ መንግስት ፍላጎት ከሆነ ከቀረጥ ነፃ የሆኑና ዋጋቸው የረከሱ ቃዎች ንግድ በቅርቡ ማክተም አይቀርም ከሶማሊያ ጋር የሚያገናኘውን ድንበር በአጠቃላይ መዝጋት ይፈልጋል ያሸባብና አሸባሪዎች ለማገድ ያቀደው ያጥር ፕሮጀክት 1.4 ቢሊዮን ዶላር ይገመታል ድንበራችን ክፍት ነው በተለይም በዚህ ጊዜ የሽብር ችግሮች አሉ። ይህ ደግሞ ባለም ደረጃ ሆነ በእኛ አካባቢ የሚቋጭ ጉዳይ መስለም ሌላው ቀርቶ መተኛ ታንችልም ይህን አጥር መገንባቱ የጸጥታውን ይዞ ታሻሽላል ሆኖም መሐመድ አብዲሳኒ ከዚህ አስተያየቱ ጋር ማንዴራው ውስጥ ብቻውን ይቆመ ይመስላል ለማንዴራው አዛውንት ሁሴን ይሃጥር በሁለቱ ወገን በሚኖር ህዝቦች መካከል አለመተማመን የሚያመጣ ነው 
ከድንበር ወዲያም ሆነ ወዲህ የሚኖሩት ወገኖች ጎሳቸው ሶማሌ ነው ያገባውት ከወዲያኛው አካባቢ ነው ቤተሰቦችና ዘመዶቼ እዚያ ናቸው እንዴት አጠረ እዚህ እንዲገነባ ፈቅዳለሁ አማቼ ቢሞቱ ለመሻገር አልችልም ድንበሩን ተሻግረው መሄድ የሚችሉት ወደ ትምርት ቤት የሚጓዙ ልጆች ናቸው በብቻኛው የመቆጣጠሪያ ኬላ ፓስፖርት ያሳዩ ከቦታ ቦታ የሚዘዋወሩ ታርብቶ አደሮች ለከብቶቻቸው ግጦች ለማግኘት ርቀው መጓዝ አለባቸው እናም ከፍተኛ ቁጥጥር በሚደረግበት የድንበር አከባቢ ተከማሽተዋል ይህ ደግሞ አሳፋሪ ነው ይላሉ ሌላኛው አዛውንት ሀሰን አጥር ሲገነቡ ከፍተኛ ፍርሃት በእኛ ላይ ስለሚያመጡ በቃ እኛ ተሸናፊዎች ሆነናል አጥር በማጠር አላማቸው ግቡን መጣ ማለት ነው እኔስ ተንኮታክቶ እንደሚጣፋ ተስፋ አደርጋለሁ ይህ አጥር የሚሆን አይመስለኝ የተጠናቀቀው 8 ኪሎ ሜትር የሚሸፈነው የድንበር አጥር በሁለት ረድፍ ቋሚዎች ተደርድረው በመካከሉ የሽቦ አጥር ተዘርግቶበታል ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ጥልቀቱ 3 ሜትር የሆነ ጉድጓድ አለ ተሽከርካሪዎችን ለማስቆም ይህ ለረጅም ጊዜ ያሸባሪ ጥቃት የደረሰባትን የማንዴራን ግዛት ለመከላከል የተደረገ ነው 8 ኪሎ ሜትር አጥሩን ከሰራን በኋላ የማንዴራ ነዋሪዎች በከተማው አጥቃት የለም ብለውናል ይላሉ ያካባቢው የጸጥታ ጉዳይ ተጠሪ መሐመድ ሳለ በኩራት ግን ደግሞ አጥሩ በሽቦ መቁረጫ ሊቆረጥ የሚችልና በዚያው ላይ በቋሚነት የሚተበቅ አይደለም ከ3 አመት በፊት የኬንያ መንግስት ድንበሩን ያልተጠበቁ ጥላቶች ያለፉ የሚያደርሱትን ጥቃት ለመከላከል በግንብ ለማጠር ነበር የወሰነው አሁን ግንቡ ወደ አጥር ተለውጧል እሱም የሁሉንም የድንበር አከባቢ ነዋሪዎች ይሁንታ ያገኘ አይመስልም ዘገባውን ሸዋቂ ለቀሰ ነበር ቻስተመጠችን አድማጮች የለቱኒዚና መጽሔት ዚላ ተናቀቀን 